ஓம் அப்படிங்கிற எழுத்து ஓர் எழுத்து ஆனால் அது ஓர் எழுத்தாக இருந்தால் கூட அதுக்குள்ள ஆறு ஸ்பேர் பார்ட் இருக்கு அந்த ஓம்ங்கிற ஓர் எழுத்துக்குள்ள ஆறு எழுத்து ஸ்பேர் பார்ட்டாக இருக்கு என்ன நீங்கள் அகரம்ங்கிற எழுத்து தொடங்குது அப்புறம் உகரம்ங்கிற எழுத்து வருது அப்புறம் மகரம் அப்படிங்கிற எழுத்து வந்தா அ உ ம மூன்று ஒன்றா இணைகிற போது பிரணவ ஒலி உண்டாகிறது அ உ ம ஆனா அகர உகர மகரம் மட்டுமே ஓம் இல்லை அது கருவிலே உண்டாகிற போது நாதம் விந்து கலை என்ற மூன்றும் சேர்ந்து கொள்வதாலே அகரம் உகரம் மகரம் நாதம் விந்து கலை என்ற ஆறெழுத்தை ஓம் என்ற ஓரெழுத்தில் பிரணவ பொருளாக முருகன் சிவனுக்கு விளக்கினான் ஆறெழுத்தை ஓரெழுத்தில் ஓதுவித்த பெருமாள் படைப்பு ரகசியத்தை முருகப்பெருமான் வெளியிட்டதை படைப்பின் ரகசியத்தை அருணகிரிநாதர் வெளிப்படுத்துகிறார் பெரிய ஆச்சரிய சார் நான் இங்கே இதில் பேசும்போது சொன்னேன் இன்னைக்கு நம்ம விவர் சொன்னார் இல்லையா வரவேற்பு நம் ஐயப்பர் பூஜா சங்கம் வக்கீல் சொன்னார் இல்லையா பிள்ளையார் சுழிங்கிறது என்னன்னா பல பேர் என் தலை சுழி சரியில்லை தலை சுழி சரியில்லைங்கிறா தலை சுழினா பிரம்மா இங்கே என்னமோ எழுதுனார்னு அர்த்தம் கிடையாது அவர் எதில் எழுதினார் உருதில் எழுதினார் அராபியில் எழுதினாரா தலை சுழி சரியில்லைன்னா இதான் விந்து அணு சினை முட்டையில் உள்ளே நுழைகிற போது அது சுழற்சி ஏற்படுத்துது இல்லையா அந்த முதல் சுழிக்கு ஏற்பவே எல்லா சுழியும் உண்டாவதால் தலை சுழியை பொறுத்துதான் எல்லா சுழியும் தொடங்குவதாலே தலை சுழி சரியில்லை இன்னும் சொல்ல போனா அந்த தலை சுழிங்கிறத ஒரு டிராயிங்ல போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு தான் தலை சுழிய ஒரு டிராயிங்கா போட்டது தான் பிள்ளையார் சுழி அந்த வளைவு அதில் வந்து அந்த நேர்கோடு அந்த வளைவில் அந்த நேர்கோடு நுழைந்த போது ஏற்பட்ட முதல் சுழி தான் பிள்ளையார் சுழி அது தலை சுழி அதற்கு ஏற்பவே எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது இவ்வளவு ரகசியங்களையும் திருப்புகளுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறார் ஓதுவித்த நாதர் கற்க ஓதுவித்த முனி நான ஓரெழுத்தில் ஆறெழுத்தை ஓதுவித்த பெருமாளே ஓரெழுத்து ஓம் அதில் அகர உகர மகரம் நாதம் விந்து கலை என்கிற ஆறெழுத்தை ஓதுவித்த பெருமாள் என்ன <laughs> 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 மூன்ற வயசு நாலு வயசுல இருந்து என்ன நடந்ததுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு வேக் மெமரி சார் எங்க அம்மா வந்து என்னை விட்டுட்டு சினிமாக்கு போயிட்டாங்க அந்த காலத்துல இருந்து இதே தான் நடக்குது ஒரு வேக் மெமரி சினிமான் தான் நினைக்கிறேன் கையில லட்டோ அதிரசமோ கொடுத்துட்டு போனாங்க இதெல்லாம் எப்போ மூன்றரை வயசு ரெண்டரை வயசு ரெண்டு வயசு ஒரு வயசு ஆறு மாசம் ஒன்னும் நடக்கலையா அதை உங்ககிட்ட கொண்டு வர முடியாதா முடியும் எப்ப முடியும் தெரியுமா உங்களை ஆழ் துயில் அப்படிங்கிற ஹிப்னோசிஸ் தூக்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் உங்களுக்கு உள்ள பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ள தோண்டி தோண்டி கேட்டுக்கிட்டே போனா உங்க டெலிவரி ஆன அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுங்கிறதையும் உங்களால் சொல்ல முடியும் அது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒருவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில எங்களா சோகம்னா ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் அவன் ஆழ்நிலை தூக்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போன உடனே அவன் சொல்றான் சார் எனக்கு டெலிவரி எங்க அம்மா வயிற்றுல நான் இருக்கிறேன் நான் வெளில வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சீனியர் டாக்டர் அங்க இருக்க ஜூனியர் டாக்டரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்ப ஜூனியர் டாக்டர் சொல்றாரு அம்மாவையும் காப்பாத்தி பிள்ளையும் காப்பாத்துறது கஷ்டம் அதனால பிள்ளைய பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அம்மாவை மட்டும் காப்பாத்தினா போறோம் பிள்ளைய காப்பாத்த வேண்டாம்னு ஜூனியர் டாக்டர் சொல்றாரு அப்ப சீனியர் டாக்டர் சொல்றார் ஷட்டாப் நான் சொல்ற வேலையப்ப ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்துறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றத மட்டும் நீ கேளு அப்படின்னு சீனியர் டாக்டர் சொல்றாரு நான் வந்து பிறந்தேன்றான் இதை நீங்க நம்ப முடியுமா உடனே அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் இவங்க அம்மாட்ட போய் அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு விசாரிச்சா எஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி இந்த பெரிய கேள்வி வந்தது அப்ப யார காப்பாத்துறதுன்னு கேட்டாங்க அங்க இருந்து சீனியர் டாக்டர் இதை சொன்னாரு ஜூனியர் டாக்டர் இதை சொன்னாரு அப்ப சீனியர் டாக்டர் இதே வார்த்தை தான் சொன்னாரு இது எப்படி முடிஞ்சது ஆழ்நிலை தூக்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போற போது சைக்காட்ரிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறார் இப்ப நான் எங்க வரையும் நீங்க கவனிக்கணும் பிறந்த நாளுக்கு முன்பிருந்தே என்ன நடந்ததோ எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்து கொள்ளுகிற கேமரா உங்களிடத்தில் இருக்கிறது ஆனால் மூணு அல்லது மூன்றரை வயது 
வயதுக்கு பிறகு நடந்ததை தான் சாதாரணமாக நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வருகிறீர்கள் ஏன் யோசிக்கணும் அந்த மூன்றரை வயது வரையில் உங்களுக்கு அகங்காரம் கிடையாது அந்த அகங்காரம் எந்து தோன்றியதோ அன்று முதல் நீங்கள் தகவல்களை சேகரிக்கிறீர்கள் இந்த சேகரிக்கிற நபர்னு ஒருத்தர் இருக்கணும் இல்ல கலெக்ட் பண்ற நபர் நிறைய நடந்திருக்கு ஆனா ஒரு நபர் நின்று கலெக்ட் பண்ணாட்டி எப்படி கிடைக்கும் அபிராமி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எப்படி ஆக்கிட்டு பாருங்க அது ஞானியா இருந்தது இப்ப சதாசிவ பிரம்மேந்திரத்துக்கு நான் உண்டா எனது உண்டா சேகரிக்கிற நபர் உண்டா இல்ல மூணு வயசு வரைக்கும் குழந்தைக்கு சேகரிக்கிற நபர் இல்லாததால அது எதையுமே சேகரிக்கல மூணு வயசுக்கு அப்புறம் அகங்காரம் வந்துட்டதால அது எல்லாத்தையுமே சேகரிச்சு வச்சிருக்கு அப்ப பிரச்சனை என்ன நம்முடைய எல்லா துக்கங்களுக்கும் காரணம் நம்முடைய சேகரிக்கிற நபராகிய நான் இந்த நான்கிறது எப்படி விடுறது அதுதான் கந்தர் அனுபவி சொல்றார் எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் சொல்லார் சார் என்னை இழந்துட்டா எனக்கு நலம் சௌக்கியம் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப வேடிக்கையான விஷயம் என்னை இழந்துட்டா எனக்கு நலம்னு சொன்னா எனக்கு வியாதி யாரு என்னை இழந்துட்டா எனக்கு நலம்னு சொன்னா எனக்கு வியாதி யாரு அப்ப எனக்கு வியாதி நான் அதை இழத்தல் நலம் முக்தி பெறுவது ஞானம் அடைவது என்பதெல்லாம் ஏதோ சில புத்தகங்களை படித்தோ சில வகையான பயிற்சி முறைகளை மேற்கொண்டோ நீங்கள் அடைகிற ஒரு விஷயம் அல்ல உங்களிடத்தில் இருக்கிற நான் என்பது முற்றிலும் கரைந்து போய் பிரபஞ்சத்தினுடைய நான் ஆகிய மூலத்தில் கரைந்து இந்த சிற்றல்லை ஆகிய நான் என்பது முற்றிலும் இல்லாமல் போவதுதான் ஞானம் அடைதல் என்கிற பதப்பிரயோகமே தவறு அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்று உணர்தல் தான் உண்மை ஞானமாகிறது உண்மையில் ஞானம் அடைந்தவன் எதையும் புதிதாக அடையவில்லை அவன் தன்னுடைய நான் என்பதை இழக்கிறான் இது மட்டுமே பேருண்மை உண்மையாக ஞானம் அடைந்தவன் என்று சொல்லுகிறவன் எதையும் புதிதாக அடைவதில்லை தன்னுடைய நான் என்பதை இழக்கிறார் எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் இதான் அருணகிரிநாதர் உலகத்துக்கு கொடுத்த கொடை முருகபக்தியை வற்புறுத்துகிற பல வேறு நூல்களை தந்திருந்தாலும் கந்தர் அனுபூதி என்கிற ஞான நூல் தான் அருணகிரிநாதருடைய முழு ஞானத்தையும் பிழிந்து வைக்கிற ஒப்பற்றமாகிய ஞான பொக்கிஷம் எனவே கந்தர் அனுபூதியை படிச்சாப்புல புரிஞ்சுக்க முடியாது வாசித்து காணோனாதது கந்தர் அனுபூதியை பூசித்து பூசித்து கூடோனாதது வாய்விட்டு பேசோனாதது விந்துநாத ஓசைக்கு தூரமானது என்றாலும் நாம் இழப்பதற்கு தயாராகிற கணத்தில் அது நம்மை வந்து அடைகிறது ஒன்னு இல்ல சார் உங்க மூச்சை வெளியே தள்ளுங்க அப்படின்னா சில பேர் பயப்படுவான் வெளியே தள்ளுனதுக்கு அப்புறம் வராட்டி ஒரு செகண்ட் யோசி பாருங்க வெளியே தள்ள தான் நீங்க பிரயாச பண்ணணும் உள்ள இழுக்கிறதுக்கு பிரயாச பண்ணுமா மூச்ச வெளியே விடுங்கன்னா பை போர்ஸ் அப்படி வெளியே தள்ளணும் உள்ள இழுக்கிறதுக்கு தான் பிரயாச பண்ணுமா கிடையாது ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் மூச்ச வெளியே தள்ள தான் கஷ்டப்படணுமே ஒழிய உள்ளே தானாக நிரம்பி விடும் அதுபோல் நானை விடுதல் என்பதுதான் நம்முடைய எல்லா விதமான முயற்சிகளுக்கும் உட்பட்டது கோவை மக்கள் இப்படி திரண்டு இருந்து அனுபவித்து கேட்டமைக்கு உங்களுடைய திருவடிகளுக்கு என் வணக்கம் என்று சொல்லி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்